പ്ലസ് ടു മാത്തമെറ്റിക്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു സെറ്റ് എയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ബിയിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ ആവണമെങ്കിൽ എയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ബിയിൽ ഒരു യുണീക്ക് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം യുണീക്ക് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ ഇമേജ് എല്ലാ എലമെൻസിനും ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എ ഫങ്ഷൻ ഫ്രം എ ടു ബിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി എന്ന് വായിക്കണം ഇവിടെ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും സെറ്റ് എ ആയിരിക്കും കോ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ബി ആയിരിക്കും എഫിലെ ഓഡേഡ് പെയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ് വൈ ഈ രീതിയിലുള്ള ഓഡേഡ് പെയേഴ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻസ് ആണ് റേഞ്ച് ഇവിടെ റേഞ്ച് എപ്പോഴും സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോ ഡൊമെയിൻ ആയിരിക്കും സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എൻ ഓഫ് ബി റേസ് ടു എൻ ഓഫ് എ ആണ് ഇനി ഒരു ഗ്രാഫ് കണ്ടാൽ അത് ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഈ ഗ്രാഫ് ഈ കൂടി പാസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ആ വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വെച്ചാലും ഗ്രാഫിനെ സിംഗിൾ പോയിന്റിലെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ കൂടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്താൽ ഫങ്ഷൻ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ആ ഗ്രാഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എഫ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ സെറ്റ് എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫങ്ഷനെ വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എക്സിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ആയിരിക്കണം വയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഇമേജസ് വരണം കോമൺ ഇമേജ് ഒന്നും പാടില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫങ്ഷനെയാണ് വൺ വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ വൺ വൺ ആവണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ വൈ ആയിരിക്കണം ഈ വൺ വൺ അല്ലാത്ത എല്ലാ ഫങ്ഷനും മെനി വൺ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും മെനി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസിന് കോമൺ ഇമേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫങ്ഷനെയാണ് മെനി വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻ ഒരു ഫങ്ഷനെ ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ വൈയിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഡൊമെയിനിലെ എല്ലാ എലമെൻസിനും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ റേഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ കോഡൊമെയിൻ തന്നെ കിട്ടണം വൈ തന്നെ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഉള്ള ഫങ്ഷനെയാണ് ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഓൺ ടു അല്ലാത്ത ഫങ്ഷൻ ഇതേപോലെ വൈയിലെ ചില എലമെൻസിന് പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലാത്ത ഫങ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ ഇൻ ടു ഫങ്ഷൻ ആകുമ്പോൾ റേഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വൈ കിട്ടില്ല സബ്സെറ്റ് ഓഫ് വൈ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒരു ഫങ്ഷൻ ഓൺ ടു ആവണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ
number of bijective functions kandupidikkanulla equation n factorial aanu ille n ennu parayunnathu number of elements in x adu thaneyana number of elements in y um varunnathu ini oru function de graph kandal adu one one aano on onto aano nu check cheyanulla margam aanu horizontal line test ee horizontal line test use cheyidittu engenaana oru function e one one aano on onto aano nu check cheyunnathu nokkam ivide njan oru graph verichittund y equal to x inde graph aanu ഇത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് ഇതിന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗ്രാഫിനെ ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ പോയിന്റിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി ഓൺ ടു ആവണമെങ്കിൽ റേഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗ്രാഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇവിടെ നോക്കിക്കുക എല്ലായിടത്തും ഗ്രാഫിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വണു ആണ് ഓൺ ടു ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനി വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ നോക്കാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ നോക്കിക്കേ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ടച്ച് ചെയ്താൽ അതൊരു മെനിവൺ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഗ്രാഫിന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇതൊരു ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒന്നും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ല ഈ ഭാഗത്തെ വൈക്കൊന്നും പ്രീ ഇമേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് അപ്പം ഇതൊരു ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ റേഞ്ച് മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓൺ ടു ആക്കാം ഇവിടെ നോക്കിക്കേട്ട് ഇവിടെ തൊട്ടാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് വൺ തുടങ്ങി ഇൻഫിനിറ്റി വരെ മുകളിലോട്ട് എല്ലായിടത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റേഞ്ച് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആക്കിയാൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഓൺ ടു ആകും അപ്പോൾ വണ്ണിൽ താഴോട്ട് റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ഇൻ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചെക്ക് വെദർ എഫ് ഫ്രം എൻ ടു ആർ സ്റ്റാർ ഡിഫൈൻ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് വൺ വൺ ആൻഡ് ഓൺ ടു വെയർ ആർ സ്റ്റാർ ഈസ് ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് സീറോ ഒഴിവാക്കിയ സെറ്റാണ് ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് സീറോയിനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സീറോ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ എക്സിന് സീറോ വന്നാൽ വൺ ബൈ സീറോ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് സീറോ മാറ്റിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വൺ വണ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കേ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നെടുക്കുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഫംഗ്ഷൻ വൺ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണിന് പകരം വൺ ബൈ എക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടുവിന് പകരം വൺ ബൈ എക്സ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ആദ്യത്തെ സെറ്റിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി അടുത്തത് ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് എടുക്കുകയാണ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്
ഈ കുറേ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഓൺ ടു ആവില്ല എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ടൂനും ത്രീക്കും അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇവിടെ പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവില്ല പ്രീ ഇമേജ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓൺ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ രീതിയിലാണ് വൺ വൺ ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ദി ഇൻജെക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് സർജക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് സർജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇപ്പോൾ വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നാല് ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നോക്കാം എഫ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് സെറ്റും വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ആലോചിക്കണമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൽ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഓൺ ടു പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കണം ദയർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ ഈ റൂട്ട് വൈ എന്നുള്ളത് വൈക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് രണ്ടും നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ വൈക്ക് ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ ഓൺ ടു ആവുള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതൊന്നും നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല ദയർ ഫോർ നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഫോർ എ വെരി വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ സെറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആർ ടു ആർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുത്താൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒരുപോലെ വരുന്നത് ഒരുപാട് എണ്ണം ഉണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പക്ഷേ മൈനസ് ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ആവണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എക്സ് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ വൺ ഇതിനർത്ഥം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഫോർ ആണ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയറും ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടുവിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടുവിൽ നിന്നും ഫോറിലേക്കാണ് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു മെനി വൺ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വൺ വൺ ആവില്ല ഇനി ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ദർ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് വൈ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ടു വൈക്ക് പകരം മൈനസ് ടു ഒക്കെ കൊടുത്താൽ ഇതൊരു റിയൽ നമ്പർ അല്ല നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ എ വെരി വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് സെറ്റ് രണ്ടും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ്
ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഇസഡ് ആണ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് സെറ്റ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എടുത്താൽ എക്സ് വൺ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ക്യൂബ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യൂബ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നില്ല രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യൂബ് സെയിം ആയിട്ട് വരാത്തതുകൊണ്ട് ക്യൂബ് സെയിം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും ദേർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഇനി വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്നെടുത്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് വൈ എന്ന് വരും ഇനി എന്താ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ഏത് കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇൻറ്റിജർ ആണോ എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ക്യൂബിക് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇതൊന്നും ഇൻറ്റിജർ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ഫോർ എ വെരി വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് വെദർ എഫ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട് അപ്പോൾ ബൈജക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആവണം ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് സെറ്റും തന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നെടുത്താൽ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു എന്ന് വരും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ടു എന്ന് വരും മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് വൺ വൺ ഈ ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് വൈ ബൈ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വൈക്ക് ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാം റിയൽ നമ്പറേ വരുള്ളൂ റൂട്ട് വന്നാൽ മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ടേം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഏത് വൈക്ക് ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും ആൻസർ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ഫോർ എ വെരി വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ആർ ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു ഇപ്പോൾ വൺ വണ് ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഈസ് എ ബൈജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ലെറ്റ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു സെറ്റ്സ് show that f from a cross b to b cross a such that f of ordered pair ab equal to ordered pair ba is a bijective function ivide a b rendu sets vannittund function define cheyidirikkunnathu a cross b il ninnu b cross a ilekkaanu f of ordered pair ab equal to ordered pair ba ennu vannal ordered pair ab ede image aanu ordered pair ba ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബൈജക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്നാൽ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ എ ക്രോസ് ബി തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ബി ക്രോസ് എ ഇപ്പം രണ്ട് സെറ്റിലെയും എലമെൻസിൻ്റെ എണ്ണ ഈക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബിയുടെ ഇമേജ് ആണ് ബി എ എന്ന് എ ബി എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് എ ക്രോസ് ബിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബി എ എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് ബി ക്രോസ് എയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നോക്കിക്കേ വൺ വണ്ണും വരും ഓൺ ടുവും വരും അപ്പൊ വൺ വണ്ണും ഓൺ ടു ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം എ എന്നൊരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു എയിൽ എലമെൻസ് വൺ ടു ആണ് ബി എന്നൊരു സെറ്റ് എടുക്കുന്നു ബിയിൽ ഒരു ചെറിയ സെറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് സെവൻ മാത്രം എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ എ ക്രോസ് ബി എന്നൊരു സെറ്റ് നിന്ന് B cross A ിലേക്കാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എ ക്രോസ് ബിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും എ ക്രോസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓഡേഡ് പെയർ വൺ സെവൻ വരും ഓഡേഡ് പെയർ ടു സെവനും വരും ഇതാണ് ഒരു സെറ്റ് ബി ക്രോസ് എയിൽ എന്താണ് വരിക ബി ക്രോസ് എയിൽ സെവ
കാരണം നമ്പർ ഓഫ് എലിമെന്റ്സ് ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ ഓർഡേഡ് പെയറിനും എ ബി എന്നുള്ളൊരു ഓർഡേഡ് പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ബി എ എന്നൊരു ഓർഡേഡ് പെയർ ബി ക്രോസ് സിയിൽ ഉണ്ടാവും വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ ദർ ഫോർ എഫ് ബൈജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ലെറ്റ് എഫ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇഫ് എൻ ഈസ് ഓഡ് എൻ ബൈ ടു ഇഫ് എൻ ഈസ് ഈവൻ ഫോർ ഓൾ സ്മോൾ എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ചെക്ക് വെദർ എഫ് ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് ഓർ നോട്ട് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിലേക്ക് തന്നെയാണ് എഫ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ എടുത്താൽ വൺ ഓഡ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എടുക്കണം അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ വരും എഫ് ഓഫ് ടു ആണെങ്കിൽ ടു ഈവൻ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എൻ ബൈ ടു എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബൈ ടു എടുക്കണം അപ്പോഴും ആൻസർ വൺ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജും വൺ ആണ് ടുവിൻ്റെ ഇമേജും വൺ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ടു രണ്ടും സെയിം ആണ് ബട്ട് വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസിന് സെയിം ഇമേജ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഫ് ഈസ് നോട്ട് വൺ 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 ആവില്ല വൺ വൺ ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഓൺ ടു ആണോ അല്ലെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വൺ വൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദയർ ഫോർ എഫ് ഈസ് നോട്ട് ബൈജക്റ്റീവ് വൺ വണ്ണും ഓൺ ടുവും രണ്ടും ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബൈജക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ വൺ വൺ അല്ല എന്ന് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബൈജക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ലെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സെറ്റ് ത്രീ റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ത്രീ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എന്നുള്ള നമ്പർ ഒഴിവാക്കി ബാക്കി എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും ബിയിലുണ്ട് കൺസിഡർ എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളതിൽ എക്സിന് ത്രീ വന്നാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് എയിൽ എയിൽ നിന്ന് ത്രീ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ത്രീ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ വൺ കൊടുത്താൽ അത് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബി എന്നുള്ള സെറ്റിൽ നിന്ന് വൺ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വൺ വൺ ആണോ ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് നോക്കാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നെടുത്താൽ ഇവിടെ എക്സ് വൺ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇതിങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു ഓരോ ടേമും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ടേം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് ഇവിടെ ഒരേപോലത്തുള്ള ടേംസ് രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇനി എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ടേം ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ടു പ്ലസ് ടു എക്സ് ടു എന്ന് വരും മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എക്സ് ടു ദർ ഫോർ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഈസ് വൺ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഓൺ ടു ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നെടുത്തിട്ട് എക്സിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ഉള്ള ടേം ഒക്കെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടും എക്സ് കോമൺ എടുത്താൽ വൈ മൈനസ് വൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ വരും ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൈ മൈനസ് ടു
എ വൈക്ക് എന്ത് വാല്യൂ വണ്ണൊഴിച്ച് വൈക്ക് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും അത് റിയൽ നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും വൺ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ണിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ വൺ അല്ലാത്ത ഏത് റിയൽ നമ്പർ കൊടുത്താലും ഇത് ആൻസർ റിയൽ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഫോർ എ വെരി വൈ എലമെൻ്റ് ഓഫ് ബി ബിയിലെ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലും കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയിലുള്ളതായിരിക്കും ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നോട്ട്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കി എഴുതാം